Olá, muito bom dia para você. Está começando o Bom Dia Lep desta quinta-feira, hoje dia 20 de junho de 2024. Vamos agora aos destaques desta edição. Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos abre processo seletivo com 128 vagas para diversas áreas. O processo seletivo anunciado pela SASC já foi autorizado pelo governador Rafael Fonteles por meio do decreto já publicado, autorizando as contratações para atender de forma temporária a secretaria. Com muita emoção, os aprovados no concurso público da Alep de 2019 foram efetivados consultores e técnicos legislativos. Hoje é o dia do refugiado, um dia para refletir em meio a crescente no, ao crescente número de pessoas nessa situação. De acordo com a Organização das Nações Unidas para os Refugiados, em 2022, quase 80 milhões de pessoas em todo o mundo tiveram que sair de seus países de origem por conta de guerras, perseguições e crises humanitárias. E ainda, a pesquisa mostra que os estudantes brasileiros até 15 anos estão entre os menos criativos do mundo. Foi anunciado ontem o processo seletivo para o preenchimento de 128 vagas para o cargo de nível médio e superior na Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, a SASC. O repórter Bruno Paes traz mais informações. O processo seletivo anunciado pela SASC já foi autorizado pelo governador Rafael Fonteles por meio do decreto já publicado, autorizando as contratações para atender de forma temporária a secretaria. Essa seleção de profissionais para o preenchimento de 128 vagas será para cargos de nível médio e superior, que exercerão suas funções em unidades de proteção social especial de alta e média complexidade e no sistema socioeducativo, sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos. A Secretaria de Estado da Administração, a SEAD, ficará responsável pela realização do processo simplificado, estabelecendo as normas e procedimentos para a seleção dos candidatos. O edital do processo seletivo ainda será publicado e deve estabelecer as atribuições da comissão organizadora, o cronograma, os requisitos para a seleção, o prazo de validade e outras obrigatoriedades. Entre as áreas que serão ofertadas estão enfermagem, arquitetura, motoristas e tantas outras. Para conferir todas as vagas, você pode acessar o site do governo do Piauí, que é o www.pi.gov.br. Hoje é o Dia Mundial do Refugiado. A data busca promover uma reflexão sobre, a, sobre o crescente número de pessoas em todo o mundo que deixaram seu país de origem por conta de guerras e crises humanitárias. Em Teresina, centenas de venezuelanos estão nessa situação. De acordo com a Organização das Nações Unidas para os Refugiados, em 2022, quase 80 milhões de pessoas em todo o mundo tiveram que sair de seus países de origem por conta de guerras, perseguições e crises humanitárias. A estimativa é de que 43 mil pessoas estão refugiadas no Brasil de 94 nacionalidades diferentes, boa parte delas vindas da Venezuela. Os venezuelanos perfazem quase que a totalidade do número de refugiados vivendo aqui em Teresina. Cerca de 400 pessoas deixaram o país vizinho por conta da crise humanitária e escolheram a capital para buscarem melhores condições de vida. Teresina hoje é uma cidade né, que faz parte de muitas cidades no Brasil que acolhem pessoas migrantes e principalmente refugiados. Né? Hoje nós temos diversas situações, como a situação dos indígenas venezuelanos, que é uma realidade no nosso município. Né? Então, a Venezuela passou por uma situação, e está ainda, né, uma situação de crise, e esses refugiados estão acolhidos aqui em Teresina. A secretária afirma que Teresina conta com uma rede de apoio para migrantes e refugiados, 
formada por casas de passagem e abrigos. Hoje a Sencasp ela conta com uma casa de passagem né, para pessoas em situação de rua ou pessoas em situação de passagem. Né? Caso eles estejam em Teresina e desejem, a gente tem o Centro Pop, tem a Casa do Caminho, mas nós também temos os abrigos fixos, né, que, que são de acordo com o governo federal, né, que traz esse financiamento para nós e o, o governo do estado, né, com a casa de passagem do, do migrante. E nós temos quatro abrigos municipais onde acolhemos os indígenas venezuelanos. O dia 20 de junho é uma data para lembrarmos que toda pessoa deve ter, no seu país de origem, a possibilidade de viver sem perseguições ou em meio a guerras. Mas quando isso não é possível, o acolhimento por parte de uma nação amiga é um ato humano. No mês passado assinamos né, um termo onde nós nos comprometemos enquanto município, nos comprometemos com o Ministério da Justiça a sermos uma cidade acolhedora. Então Teresina hoje faz parte dos municípios dentro do Brasil que acolhe e está de braços abertos para acolher os migrantes. E a seguir... Em solenidade, os aprovados no concurso público da Alep de 2019 foram efetivados consultores e técnicos legislativos. A gente volta daqui a pouco. A TV Assembleia está completando 17 anos. É, 17 anos. 17 anos de uma TV com a nossa cara, com o nosso jeito. Pra você se ver e ver as coisas daqui do Piauí. Claro, também pra você acompanhar bem de pertinho o trabalho de nossos deputados. Pra comemorar, a gente deu uma reformulada na grade. Novos programas, novos profissionais, novos cenários. Ficou, foi bonito. Importante, nosso canal agora é 17.1. Tem gente que ainda não sabe, não custa lembrar. TV Assembleia, 17 anos, canal 17.1. 17.1, 17 anos. É isso aí. Obrigado pela sua companhia e vamos seguir juntos. É ótimo ter você aqui na TV Assembleia. TV Assembleia, canal 17.1. Há 17 anos, feita pra você. Os aprovados no concurso público do ano de 2019 pela Assembleia Legislativa do Piauí foram efetivados consultores e técnicos legislativos. A portaria foi assinada pelo presidente da Casa, o deputado Franzé Silva. No semblante, a alegria pela realização de um sonho, o sonho de todo concurseiro, a passagem do estágio probatório para a estabilidade, com direito à assinatura de promoção. 28 candidatos aprovados no concurso público da Assembleia Legislativa em 2019 para os cargos de consultor e técnico legislativo comemoraram o início de uma nova etapa na vida profissional. Foi um momento de muita felicidade, a gente aguardou dois anos para entrar em exercício aqui na casa e agora a gente vai passar por outro momento ímpar, que é a aprovação do estágio probatório. A felicidade é se não a mesma, bem semelhante àquela da tomada da, da posse. Daqui por diante, a gente consegue ter autonomia completa, não é? porque a estabilidade é essencial para ter autonomia. E também acaba vindo a promoção, não é? porque durante o estágio probatório, você não progride na, cadeira, na carreira, é algo normal. E agora a gente vai poder progredir e avançar na carreira. Eu sou um cara que a, a vida me ensinou a ser um ser humano feliz. E... Eu sempre fui preparado para superar obstáculos, né? E o concurso, para mim, foi mais um dos obstáculos. Quando eu entrei, por exemplo, na TV Assembleia, eu entrei como cargo comissionado. Depois, por acúmulo de, de contra-cheque, eu tive que passar o, um período como alguém que estava simplesmente prestando serviço na, 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 na TV, né? porque eu tive que sair do cargo comissionado. E aí, decidi fazer o concurso. A gente está... Nessa batalha e eu espero 
daqui para frente cada vez mais está em evolução. O presidente da casa, Franzé Silva, assinou e realizou a entrega das portarias aos concursados. Teremos em agosto a chegada da metade dos é, que foram aprovados no concurso recentemente é, concluído e em novembro faremos o restante do chamamento. A ideia é de formar um quadro funcional na Assembleia que possa cada vez mais nos ajudar nesse processo de modernização. O, nós queremos mudar o formato do quadro de pessoal na área de gestão para que possa cada vez mais ser ocupado por servidores efetivos. Existe o espaço dos servidores comissionados, que é o espaço político, mas o espaço de gestão, na minha concepção, e eu estou deixando esse modelo de gestão nesse período que estou na presidência, de ser ocupado principalmente, em sua maioria, por servidores efetivos concursados. E olha, reclamações contra a empresa Equatorial Energia e elogio à ampliação do programa Minha Casa Minha Vida foram os destaques da sessão plenária de quarta-feira na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Francisco Lima reclamou da qualidade do fornecimento de energia e de algumas obras da Equatorial que tem causado problemas em várias cidades do Estado. Teve um debate na região de Piripiri acerca de um poste que estava implantado no meio de uma rodovia que liga um importante povoado, Furnas, em Piripiri, até uma rodovia é, federal. Então, veja só, de quem é a responsabilidade ali? É do governo do Estado, que fez a Estado ou da Equatorial? A meu ver, da Equatorial. A Equatorial, ela não tomou as providências de remoção da rede. Isso está acontecendo em várias partes do Piauí em calçamento, em ruas com pavimentação asfáltica, em implantação de, de outras rodovias, de PIs, de, de BR. Então, a Equatorial é muito morosa. Então, para retirar. Eu conheço uma situação em que a Equatorial retirou parte dos portos e deixou os outros. Então, não há justificativa. Ela tem conhecimento do problema. Na tribuna da casa, o deputado estadual Marcos Calume destacou a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Floriano. Estivemos na superintendência da Caixa Econômica Federal, ao lado do senhor Elisomar Guimarães, tratando sobre Minha Casa e Minha Vida 3, no Piauí, em especial ali na região de Floriano. É, dois novos conjuntos habitacionais já estão aqui na fase de assinatura para serem liberados para Floriano e tratamos para uma ampliação e uma inovação dele na nossa região para a zona rural. Nós sabemos que ainda existem muitas casas de taipas em que as famílias acabam ali é, não tendo uma moradia digna, é, estão ali morando em condições que muitas vezes são é, subhumanas de verdade. Nós queremos levar este programa também para Floriano. Já entramos em contato com sindicatos e associações que representam o homem e a mulher do campo para poder viabilizar e encurtar essa distância para levar também essas melhorias nas habitações da zona rural. Hoje a Assembleia Legislativa do Piauí entrega o título de cidadania piauiense para a empresária Jane Lúcia Silva Moraes. O requerimento é de autoria do deputado estadual João Madso, do MDB. Jane Lúcia nasceu em Conceição do Coité, no estado da Bahia e mora em Teresina. Ela é fundadora de empresas em diversos setores do mercado e atua no ramo de distribuição e emprega mais de 30 pessoas. Além de ser voluntária em várias entidades que ajudam a melhorar a vida da população. A sessão solene será realizada às 9 horas da manhã de hoje. E olha, daqui a pouco acontecerá a abertura da décima edição da Caravana Federativa, que vai trazer representantes de diversos órgãos federais. A ideia é aproximar os gestores municipais dos serviços, projetos e trabalhos dos ministérios do governo federal. O repórter James Almeida já está ao vivo no Centro de Convenções e traz mais informações. É verdade que a passagem do Lula aqui pela, por Teresina, James Almeida, um bom dia para você. Olá, bom dia. Caravana Federativa chega ao estado do Piauí e tem abertura para esta manhã. Bom, aqui são vários estandes onde os gestores públicos e parlamentares poderão encontrar representatividade do governo federal. Além de bancos, instituições que representam o governo 
governo federal, os ministérios estarão todos aqui representados. A ideia é trazer, é para mostrar aos gestores os benefícios que o governo federal vem trazendo a municípios e também ao estado do Piauí. Essa é a décima caravana onde estarão aqui presentes, né, através desses estandes e palestras, que irão esclarecer os gestores públicos, programas que o governo federal vem trazendo aos estados. Devem estar presentes nessa caravana 10 ministros de estado, que estarão trazendo mais informações e acompanhando, conversando com os gestores públicos. Dentre as palestras, a grande maioria delas, só para esclarecer é, como acessar a programas do governo, como os gestores públicos podem acessar esses programas que são oferecidos pelo governo federal e também palestras para ajudar na administração desses municípios. As palestras devem iniciar a partir das 10h30 da manhã. Às 9 horas deve acontecer a solenidade de abertura onde contará com a presença do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Ele que vem tomando a frente dessas caravanas. A previsão é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também, ele também esteja nessa caravana. Amanhã, para o encerramento, a, a, ele deve anunciar investimentos na área portuária e também na transformação digital, além de sessões da Secretaria do Patrimônio da União, e também inovação de serviços públicos. Essas boas notícias devem ser anunciadas amanhã durante a vinda do presidente Lula a essa caravana do Federativa do Piauí. Você vai acompanhar aqui através da TV Assembleia, dentro da Nuflex, dentro da nossa programação, da Rádio Assembleia também, os detalhes dessa caravana que acontece no estado do Piauí. São dois dias. Bom, a gente traz mais detalhes no decorrer da nossa programação. Volto com você no Bom Dia, Alep. Obrigada pelas informações, James Almeida. Um bom dia para você. E no próximo bloco você confere. Pesquisa mostra que os estudantes brasileiros estão entre os menos criativos do mundo. Informação com qualidade da forma instantânea. TV Alep Play, uma nova plataforma muito mais intuitiva para você se informar onde estiver. Você vai assistir a TV Assembleia ao vivo, além de todo o conteúdo produzido pela TV do Legislativo Piauiense. Sessões plenárias, comissões, telejornais, programas e reportagens para você estar sempre atualizado. Acesse www.al.pi.leg.br barra TV e aproveite todas as comodidades do TV Alep Play. TV Assembleia, uma TV feita para você. Vamos falar agora de educação, porque uma pesquisa recente mostrou que mais da metade dos estudantes brasileiros de até 15 anos apresentaram um baixo nível de criatividade. Para especialistas, o número demonstra os problemas graves da educação brasileira. De acordo com a pesquisa da OCDE, 54,3% dos alunos brasileiros de até 15 anos apresentaram um baixo nível de criatividade na resolução de problemas sociais e científicos. A pesquisa avaliou estudantes de 56 países e o Brasil amargou a 44ª posição, um resultado ruim que não surpreende esta doutora em educação. Para nós, educadores, não nos surpreende. Por quê? A gente tem que, desde o Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República, que a verdadeira educação nunca foi cumprida neste país. O que é formar plenamente um ser humano? É formar no saber saber, que, por exemplo, é saber os conteúdos curriculares dos livros didáticos, as teorias, o saber científico, o saber fazer, que é tudo que envolve... É, movimento, procedimento, saber falar, pensar, escrever, tudo que envolve ação, caminhar. Então, e o saber ser, que envolve os conteúdos atitudinais, que é honestidade, responsabilidade, respeito, cooperação, amizade, criatividade. Então, se isso não é trabalhado, isso é que é a formação integral. Se isso não é trabalhado na escola e também para a cidadania e para o trabalho, então, a escola, a educação está saindo do rumo. 
A desvalorização do professor é outro ponto que interfere diretamente na formação educacional dos estudantes brasileiros. O que é valorizar um professor? Tem quatro fatores principais, que é a carreira, o plano de carreira, o salário, a formação inicial e continuada e condições de trabalho. E o professor sentir prazer de estar na escola enquanto ele é respeitado, enquanto que ele percebe que, que as leis são respeitadas. Porque como é que eu vou formar o aluno para a cidadania se o dire... ele, ele só tem deveres e o direito dele de um bom professor que passou por uma universidade, de uma escola climatizada, arborizada, bonita, com todos os recursos didáticos, com toda uma estrutura de rampa, de tudo enquanto que precisa para desenvolver o ensino. Então, isso fica comprometido no momento que o professor pode querer fazer aquilo e ele não ter a estrutura, não ter estrutura nem física nem pedagógica para desenvolver o seu trabalho. Porém, diante da realidade preocupante da educação brasileira, algumas escolas tentam, por conta própria, promover a criatividade dos alunos. Esta escola, da Zona Sul de Teresina, tem apostado em aulas que utilizam elementos das artes no processo do aprendizado. O Isaac e o Thalisson, por exemplo, fizeram essa maquete para explicar os sistemas feudais da Europa na aula de História. Nós retratamos um feudo, que é a moradia das pessoas no sistema feudal que surgiu após a queda do Império Romano do Ocidente. Num feudo, nós temos o castelo, que serve para a proteção de todos os cidadãos, e os nobres moram dentro do castelo, e os seus servos vivem nas terras e fazem as coisas de favor para eles. A gente aprendeu muito sobre como funcionava para poder retratar isso de forma prática. Porque se a gente não entendesse como funcionava o sistema, a gente não ia ter como reproduzir isso nas maquetes. A gente passa para eles, para que eles também representem, não só em falas, não só em apresentações, mas também desenvolvam como é, é, essas maquetes, tá? trabalhos. Temos aulas passeios, na qual as aulas passeios também servem como conhecimento, para depois eles desenvolverem relatórios. Né? Temos aulas é, é, bem criativas, tem aulas na qual eles também... Tem cantos, tem danças, né? Resumindo, a gente procura, tem, tivemos um projeto de línguas também, onde eles retrataram agora há pouco sobre várias culturas de todo o mundo, como dança, como comidas. E assim, então serve né, não só para sair da rotina, quebrar aquela rotina, mas também para que eles se desenvolvam, mostrem o talento que eles têm. As atividades de incentivo à criatividade, realizadas de forma individual por cada escola, são importantes. Porém, é preciso que todo o sistema educacional brasileiro mude de paradigma. A pesquisadora afirma que a educação, prevista na Constituição, precisa ser colocada em prática. O artigo 205 da Constituição de 88, que é o principal artigo para a educação, que vai dizer a finalidade da educação brasileira, para que, é que existem escolas no Brasil? As esco... Então, é para formar, é, primeiramente diz, educação, direito de todos, dever do Estado, visa a formação plena para a cidadania e para o trabalho. Então, o trabalho vem no último, mas primeiro vem a formação plena. Não se cumpre a, edu... a lei maior que está na, na Constituição, que está na LDB, que é a Lei de Diretriz de Base da Educação Nacional, e que está no terceiro plano nacional da educação, que já chegamos há 10 anos em que as metas e estratégias não são cumpridas. Então, para nós, esse resultado não surpreende. Realmente lamentável. E o Ministério do Trabalho, Emprego e o Tribunal de Contas do Estado do Piauí celebraram ontem um convênio com o objetivo de estreitar o relacionamento entre os órgãos e intensificar a fiscalização em todo o Estado. A assinatura do termo de cooperação técnica ocorreu no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. O acordo firmado entre a Superintendência Regional do Trabalho e o TCE tem como objetivo combater a situação de informalidade e resguardar os direitos dos trabalhadores. A partir da parceria estabelecida entre os órgãos, serão intensificadas as fiscalizações em torno da contratação da mão de obra para o trabalho. A partir da parceria estabelecida entre os órgãos, serão intensificadas as fiscalizações em torno da contratação da mão de obra para o trabalho. 
olha, de extrema importância para o estado do Piauí, de extrema importância para o MTE Piauí, de extrema importância para o TCE Piauí. Por quê? Porque é um programa de compartilhamento de dados ao qual só quem ganha é o estado do Piauí, porque as autoridades vão estar mais munidas em relação tanto à corrupção em relação aos direitos trabalhistas. É esse convênio que está sendo firmado na minha gestão, no caso renovado, porque nós ao adentrar tivemos a oportunidade de firmar esse compromisso. E eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse convênio, eu tenho certeza que vai melhorar muito a qualidade do trabalho técnico do TCE e do Ministério do Trabalho e Emprego do Estado do Piauí. O Tribunal de Contas busca as parcerias nas suas mais variadas formas e assim é, consegue é, incrementar boas práticas na administração pública. Então o objetivo do Tribunal é orientar os gestores e para orientar precisa treiná-los e para treiná-los precisa ser parceiro. O Tribunal não é só um órgão de atuação punitiva, ele é também um órgão de atuação propositiva, acompanha as políticas públicas, porque o que interessa para a população, que é quem banca a sociedade com seus impostos, é serviço de qualidade prestado à população. Então, nessa lógica que o Tribunal se abre a todos os parceiros para juntos construir uma nova realidade administrativa no país, na cidade do Brasil, e do município de Teresina. As ações vão contribuir para estreitar ainda mais o relacionamento entre o TCE e o Ministério do Trabalho e Emprego, promovendo a troca de informações técnicas e uma atuação integrada entre os órgãos, contribuindo de forma importante para o combate ao trabalho informal no Estado e o respeito à legislação trabalhista. Porque o Piauí hoje é um dos estados do Nordeste que mais gera emprego, graças a Deus. O Piauí hoje, proporcionalmente em relação ao Brasil, é um dos estados que mais é, tem gerado emprego. Está sempre entre os três, quando não é o primeiro, é o segundo. Então, quanto mais empregos são gerados, mais nós também temos é, que fiscalizar. Mas fiscalizar de uma forma que ajude a melhorar a qualidade dos serviços da empresa em prol do trabalhador e também do trabalhador para que ele se sinta à vontade e renda mais em relação à empresa. O Tribunal de Contas tem procurado ao longo dos últimos anos conjugar esforços com as instituições que exercem nas suas respectivas áreas alguma forma de controle. É assim que tem sido com, tanto com as polícias, com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e até mesmo com as associações de classes, de maneira a, como eu disse, somando esforços, a gente conseguir que as políticas públicas atinjam efetivamente os seus objetivos. Então, nada mais oportuno do que é, essa parceria exatamente para assegurar que essas pessoas que são contratadas é, a título precário, que elas possam ter é, alguns direitos que são essenciais para o trabalhador, para que eles possam exercer as suas funções de maneira adequada. Afinal de contas, eles são, é, é, estão prestando serviços públicos para as pessoas, e as pessoas precisam desse serviço, de maneira tal que se eles não tiverem o mínimo de garantia, eles não conseguirão desempenhar satisfatoriamente é, as suas funções. Daí porque... O, essa parceria é, ela é extremamente relevante, não somente para o trabalhador, não somente para aquele que está sendo contratado, mas também para as pessoas que são usuárias dos serviços públicos. Nessa semana, 65 famílias assentadas nos municípios de Landres Salles e Simplício Mendes, que fazem parte do Programa Nacional de Reforma Agrária, vão ter que comparecer ao INCRA, conforme o edital, para justificarem o abandono dos territórios. O Plano Nacional de Reforma Agrária é um programa social para atender a população baixa renda e os produtores rurais na democratização do acesso à terra. 65 famílias que fazem parte desse programa no Piauí foram convocadas pelo INCRA para justificarem o abandono dos lotes fornecidos pelo plano. O INCRA recentemente lançou três editais convocando, como você falou, aí, 65 famílias que foram postas nessa situação de irregularidade. É, o ed esses editais foram lançados ontem, dia 18, e elas têm um período, um prazo de 30 dias para apresentar as suas justificativas aqui no INCRA, ou pode ser também por e-mail. Eles têm que apresentar as devidas justificativas, por que desse abandono nessas áreas? 
Nesse período, ela apresentando a justificativa, o INCRA, o INCRA analisa lá, analisará essa justificativa e aí pode retornar à condição anterior de assentado ou não acatando aquela justificativa ou aquela família não apresentando nenhum justificativo, ele será excluído do programa. Para garantir o cumprimento do acordo, o INCRA realiza um trabalho de supervisão ocupacional para vistoriar os terrenos e identificar possíveis irregularidades. Caso haja algum descumprimento, as famílias vão ter um prazo para comparecerem à sede do INCRA e justificarem as irregularidades. Ah, dentre as principais, é, é abandono do lote sem anuência do INCRA. Por um motivo ou outro, aquela família deixa a área, não, não mora e não explora. E aí o INCRA, é, é, após essas vistorias que é feito para detectar essas situações, é, verificou essa situação e aí a família não justificando isso, o INCRA procurará outras famílias para substituí-las, essas que estão em uma situação de irregularidades que foram eliminadas. Em março de 2024, o Piauí contabilizou mais de 9 mil tentativas de fraude de identidade, segundo dados divulgados pelo Serasa Experian. O número teve uma alta de 25% em relação ao mesmo período do ano passado e faz parte de um preocupante cenário regional, onde foram evitadas 137.696 tentativas de fraude no Nordeste. Para falar de como você aí de casa pode se proteger e proteger suas informações e também sobre o que fazer em casos de ter sido vítima nessas situações, eu converso agora com Pedro Gustavo de Souza, secretário da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Piauí. Bom dia, doutor Pedro, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Juliana, bom dia a todos de casa, é um prazer estar aqui. Olha, a gente começa a nossa conversa falando o que de fato seria essa fraude de identidade. Pronto. Essa fraude da qual a reportagem fala, se trata de fraudes relacionadas à abertura de contas, é, serviços financeiros como empréstimos consignados, por exemplo, cartões de créditos abertos em nome de pessoas de maneira fraudulenta, entre outros golpes nesse sentido. Em quais contextos é comum né, acontecer situações como essa? É muito comum acontecer, principalmente com aposentados e pensionistas do INSS, que acabam tendo uma fragilidade um pouco maior com seus dados, tanto em relação à sua documentação, quanto em relação também à questão de preenchimento de formulários online, de é, compras em sites que não são confiáveis e acabam tendo suas informações vazadas e facilitando o acesso dos golpistas a essa, a essa documentação, a esses, a esses dados sensíveis. Olha, muitos locais né, têm acesso muitas vezes ao RG, ao CPF, outras informações pessoais dos, das pessoas, né? mas de que de forma essas pessoas podem então se resguardar desses tipos de fraude né? e como a lei de proteção de dados pode vir, então, ajudar essas pessoas? Infelizmente, hoje, existe uma fragilidade muito grande com essa questão da, do tratamento dos dados. Exatamente por isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi editada para tentar dar um tratamento correto para aquelas empresas que trabalham de maneira séria. Porém, ao passo em que tem as empresas que trabalham de maneira séria, também tem aquelas pessoas que se aproveitam dessa fragilidade para ter acesso a esses dados e acabando, acabar cometendo esses crimes. Uma forma de se precaver de, de ter os seus dados sensíveis dispostos na internet é, ao se deparar com um formulário ou com algum sorteio, algum link desconhecido em seu celular, por exemplo, verificar se aquilo realmente tem alguma procedência, pesquisar se realmente aquilo existe ou não. É muito comum hoje, por exemplo, o preenchimento de formulários online para sorteios ou é, participar de algum tipo de campanha. Então, é muito, é muito preocupante isso. É, doutor Pedro, de que forma né, esse cliente pode estar se resguardando nessa situação, principalmente quando ele é abordado em algumas empresas, empresas de saúde, em outros setores, onde é preciso fazer um cadastro, ele pode estar se negando, então, a fornecer esses dados? Sim, com toda certeza. Se o consumidor, ele desconfiar de qualquer ponto daquele formulário ou da idoneidade daquela empresa, ele pode sim estar se negando a fornecer essas informações, principalmente em se tratando de informações sensíveis, como CPF, como RG, 
e principalmente fornecendo cópia desses documentos. Ao primeiro sinal de desconfiança, por favor, se neguem a prestar essas informações. Essas empresas que coletam informações é, durante cadastros, elas podem ser responsabilizadas pelo vazamento dessas informações? Com certeza. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz todo um procedimento que deve ser seguido no tratamento desses dados e também as consequências, as sanções pelo vazamento desses dados ou pela fragilidade na segurança deles. Em que situações não é permitido que empresas possam coletar, então, dados desses clientes? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê uma série de, é, de situações específicas. É, um exemplo dessa, dessas situações são aquelas informações que são de cunho pessoal, pessoalíssimo dos, dos consumidores. Então, no, na, na prática tem que ser coletados apenas, apenas aqueles dados essenciais. Tudo que fugir do essencial para a prestação daquele serviço já é um ponto para se abrir o olho e começar a desconfiar. Que orientações, então, o senhor deixa para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né, para se resguardar desse tipo de fraude e realmente evitar que esses dados sejam vazados? Pronto, são aquelas orientações mesmo padrões, como, por exemplo, ao chegar um link no seu celular, seja por WhatsApp, por e-mail ou por SMS, ver de onde é que aquele link está vindo, se é de algum sorteio, tente lembrar se fez algum cadastro, se realmente é, participou daquele, daquele sorteio ou não. Ao preencher formulários online também, ver a procedência daquela empresa, daquela, daquele órgão que está coletando o formulário, aquelas informações. Na questão das senhas também, tomar cuidado com aquelas senhas, por exemplo, nome 123, data de nascimento, número de celular, tomar muito cuidado com essas senhas frágeis também e, entre outras, essas são as principais. Ok, então a gente agradece a participação do Pedro Gustavo de Souza, secretário da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Piauí. Muito obrigada pelas informações e um bom dia. Que agradeço, bom dia. E no próximo bloco, cuidado com o uso de fogos de artifício perto da fiação elétrica. A gente volta daqui a pouco. Uma das grandes tarefas da Assembleia Legislativa do Piauí é criar e aprovar leis que beneficiem todos os piauienses. E uma população em especial precisa de mais atenção, as pessoas com deficiência. Precisam de respeito, inclusão e mais políticas públicas em apoio às suas necessidades. Como a Lei 8.155, que garante para alunos da rede pública estadual com deficiência físico-motora, matrícula na escola mais próxima da sua residência. Essa Lei 8.155 trouxe a melhoria da gente ter os nossos filhos estudando próximo das nossas residências né, e garantindo a sua vaga nas escolas. A Alep tem ajudado pessoas com deficiência a serem reconhecidas como cidadãs de fato e de direito. E se tornarem protagonistas, como nesse filme, Alep e você. Inclusão, aqui é lei. Com a proximidade da chegada do período mais quente do ano e a elevação da temperatura, muitos são os cuidados para se proteger do sol. Uma das áreas mais sensíveis e que deve redobrar os cuidados é a área dos olhos. A chegada do período de maior incidência solar faz com que cuidados básicos com a pele e hidratação sejam reforçados pela maioria das pessoas, mas muitas não se atentam à saúde dos olhos. A incidência direta de raios ultravioletas pode gerar danos sérios à visão e é preciso estar atento aos sinais. Os principais danos que podem levar, desde a superfície do olho até a parte de trás dos olhos, que é a retina, a gente sempre fala de alterações na superfície, como ressecamento, ceratite, que são inflamações da córnea, pode gerar alguns tipos de câncer na superfície ocular, seja na parte branca do olho ou na córnea, que é uma lente responsável por 80% de sua visão. 
surge aquele piterígio, que é aquela carnosidade que as pessoas dizem que tem uma carne dentro dos olhos, que precisa fazer uma raspagem, pode gerar uma catarata, é uma das principais causas de catarata em jovens, tá? e também pode trazer algumas alterações na retina, como uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade, a quinta maior causa de cegueira no mundo, em pacientes acima de 50 anos. Os principais cuidados são a utilização de lubrificantes e os famosos óculos de sol, que alguns já aderiram à rotina. Eu, aliás, eu tenho coleção de óculos escuros, por causa do sol à tarde, eu dirijo mais à tarde. De vez em quando óculos escuros para poder proteger do sol, é raro mais o olho ficar ardendo, entendeu? Mas aí tem que usar os óculos escuros. Pode ser prejudicial a... a... A visão, né? Aí eu tô sempre usando óculos de sol. Para garantir a proteção? Para garantir a proteção. Você costuma sempre usar óculos de sol? Sempre. Por que você sempre Porque eu tenho sensibilidade ao sol. E eu fico... Às vezes eu não consigo nem enxergar direito. Porque coça, dói, eu sempre uso óculos de sol. Porque é uma proteção boa para a visão. É, por causa do sol, os raios. A claridade. Eu já tenho um problema mesmo. Aí esse aqui não é o suficiente. Aí eu só fico satisfeita quando eu ponho esse. Esse tipo de prevenção à saúde dos olhos deve começar ainda na infância, mas é necessário muita atenção na hora de comprar o acessório, pois para garantir a devida segurança, ele precisa atender aos critérios de proteção. Eu acho que a gente deveria, desde a infância, orientar nossas crianças, sobrinhos, filhos, para poder ter essa proteção dos olhos, né? E isso gerar como se fosse até um, como escovar um, um dente e escovar um cabelo. Deveria ser uma coisa diária. A Anvisa sempre aprova que temos que ter lentes que protejam de UVA e UVB. Lembrando que na pele, o que causa câncer de pele é a UVB, a luz ultravioleta B. E por que, que nos olhos também a gente não pode usar? Então fica a dica, quando você for comprar, exija na ótica onde você for comprar, o selo de UVA e UVB. As festividades juninas chegaram e os cuidados são essenciais para evitar acidentes, principalmente envolvendo a energia elétrica e fogos de artifício. Nesse mês, o Piauí já registrou um incidente no município de Campo Maior. O mês mais nordestino do ano é caracterizado por muitas festas tradicionais e durante essas comemorações é comum a queima de fogos de artifício. Mas é necessário cautela para que a diversão não se torne um risco tanto para quem manuseia o artefato como para quem está próximo. O ideal é que não sejam utilizados fogos de artifícios e nem as, as fogueiras pelo risco de incêndio, pelo risco de queimaduras e até amputações traumáticas, o desrespeito as pessoas autistas, aos animais, o risco de interrupção da rede elétrica, risco de incêndio se for próximo a combustíveis, próxima vegetação. Então, assim, são muitos os riscos, né? Então, o ideal é que não seja utilizado. Na última semana, durante os festejos de Santo Antônio, no município de Campo Maior, 10 barracas foram destruídas pelo fogo. O incêndio começou durante a queima de fogos de artifício. Outra preocupação ligada às barracas de vendas de comidas e bebidas nas festas juninas é a energia elétrica. A instalação indevida pode causar problemas graves, desde curtos circuitos a incêndios de grande proporção. Todos aqueles que necessitarem né, de ligar uma barraca, principalmente nesse período festivo, a gente recomenda que deve procurar Equatorial, nosso posto de atendimento, né, com um período até de cinco dias antes do evento, para que a gente possa verificar as condições do local, ver se é necessário fazer algum reforço técnico na área para atender essa demanda adicional, verificar principalmente questões de carga a serem ligadas e tempo de ligação. Né? Então tudo isso vai ser verificado pelo nosso time de atendimento para que ocorra tudo na forma tranquila e sem nenhum risco à população principalmente. A recomendação é que a instalação seja feita pela Companhia de Energia Elétrica para garantir uma ligação segura. Além de representar um risco para a instalação em si, podendo deixar todo mundo sem energia, é um risco adicional quem faz esse tipo de ligação. Então já existem fatos de acidentes por ligação clandestina, então o mais coerente é de fato procurar a Equatorial num atendimento com cinco dias de antecedência para que a gente possa fazer é, o procedimento correto. De toda forma, em caso de incidentes em lugares aglomerados, como as festas juninas, a orientação é evacuar o local e acionar o corpo de bombeiros no 193. 
prestar atenção nas rotas de emergência, no local onde você está é, se fixando, é próximo de, de algo perigoso, é, eu devo correr para onde, se algo acontecer, para onde eu devo me deslocar ordenadamente, para que não haja pânico. Então, observar a iluminação de emergência, rotas de fuga de emergência, né? observar preventivos que você tem no local, de preferência ficar equipes de segurança para que você busque um socorro mais rápido, Rápido e não utilizar fogos de artifício, né? De preferência não utilizar e acontecendo algum incidente, evacuar o local ordenadamente e chamar imediatamente o corpo de bombeiros através do telefone 193 ou 190, que é o da Polícia Militar. E a seguir, atletas piauienses se prepararam para disputar, se preparam para disputar o troféu Brasil de Atletismo, uma das competições mais importantes da modalidade. A gente volta daqui a pouco. Temos um encontro marcado no Alep TV, a segunda edição, com os principais fatos do dia. Matérias e informações relevantes. Um panorama do que acontece de melhor na Assembleia Legislativa e no nosso Estado. Notícias, debates e decisões que impactam na sua vida. Eu espero você no Alep TV, segunda edição, de segunda a sexta, às 18 horas. Nos dias 13 e 14 de julho, a cidade de Timor, no Maranhão, sediará o primeiro encontro de grafite feminino Mermãs, que visa celebrar e ampliar a presença feminina nos muros por meio do grafite. Para sabermos mais sobre o encontro, nós vamos conversar com a produtora do projeto, Lu Rebordosa. Bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Alep, é um prazer recebê-la. Obrigada, Juliana. Prazer também estar aqui, agradecendo também pelo convite né, de poder estar divulgando esse encontro feito por mulheres, com mulheres e para mulheres. Elo, quando a gente fala de um evento como esse, né, o primeiro evento, é esse primeiro encontro, mas trazendo né, uma arte urbana é, tão comum, né, mas que a participação feminina tem sido mais recente agora, né, e realmente tem avançado bastante o crescimento das mulheres na arte do grafite. É... Na verdade, não é que seja algo recente. As mulheres, elas estão presentes no movimento hip-hop como um todo, né, nas quatro vertentes, desde sempre. O que acontece, infelizmente, é que a gente ainda vive em um contexto em que há uma invisibilidade, um silenciamento. Né, as mulheres são colocadas na história da arte numa condição periférica. Sim. E isso acontece também na arte urbana. Até porque, se a gente for ver os eventos que acontecem, os encontros, nós vamos perceber que, às vezes, nem 20% das convidadas ou selecionadas são mulheres. E se você for ver as inscrições que acontecem, Existem sim muitas mulheres, só que infelizmente a arte de rua, ela muitas vezes não é um espaço acolhedor para as mulheres. Até mesmo nos encontros, muitas vezes mulheres que são mães, por exemplo, não tem com quem deixar os filhos porque tem que viajar. Ou no próprio evento não existe um espaço para que essas mulheres possam levar as crianças. Então isso muitas vezes dificulta a presença dessas mulheres, né? Mas nós estamos presentes e ativas há muito tempo e sempre. Eli, como é que você vê né, um evento como esse para realmente dar essa visibilidade que você falou, que realmente ainda há uma grande falta na nossa sociedade e um evento desse realmente para prestigiar as mulheres grafiteiras? É, a gente vê que é, é essencial ainda, né? nós estamos em 2024 e a gente imaginava que a gente não precisasse, mas a gente vê que a realidade realmente é essa, nós precisamos enquanto mulheres 
fomentar esses espaços que sejam pensados por mulheres, com mulheres, para mulheres. Mulheres cis, mulheres trans, inclusive também abraçando pessoas não binárias, né, de gênero fluido, para que essas pessoas tenham também como ecoar suas narrativas através da arte da rua. Então, não é o primeiro evento que a gente faz e espera que seja... É o primeiro em Timon, nós já fizemos algumas outras produções aqui em Teresina e acreditamos que seja o começo aí de uma jornada de resistência. Então, quem tiver interesse em participar desse primeiro encontro lá em Timon, como é que faz para participar? As inscrições elas estão abertas até o dia 25 de junho, através de um formulário no Instagram. O Instagram se chama Mermãs na Rua e são gratuitas, né? Então, a gente espera que as manas do Piauí, do Maranhão, do Nordeste, do Brasil, todos se inscrevam e venham formar com a gente. Ok, então a gente agradece a produtora do projeto Lu Rebordosa. Muito obrigada pelas informações. Bom dia para vocês. Sucesso aí nesse primeiro evento. Para nós, Juliana. Obrigada. E olha, a gente fala agora de atletismo, porque entre os dias 27 e 30 de junho será realizado o Troféu Brasil, uma das competições mais importantes da modalidade na temporada. O Bruno Paes conversou com os dois velocistas que estão se preparando para essa disputa e traz mais detalhes para a gente. Começar a temporada conquistando títulos é sempre muito bom. Assim foi com a Lara Beatriz no comecinho deste ano em uma importante competição nacional de atletismo. A gente chegou muito bem no, no Brasileiro Indoor e eu acabei sendo campeã. É, corri minha melhor marca, era uma prova que tinha as 15 primeiras do ranking, foi convidada, não poderia participar outras atletas, só as que tinham marca. Então acabei indo para a prova e ganhei, fiz uma ótima corrida. E fiquei muito feliz. Eu, começar um ano sendo campeã brasileira é muito bom. E com a melhor marca ainda, ainda melhor ainda. A vitória deu aquela levantada na autoconfiança e ela foi em busca de mais. Fui para São Paulo, fiz umas competições para pegar ritmo. É, mesmo não representando a Federação do Norte e Nordeste, eu fui campeã da prova morando aqui. E me considerei é, campeã do Norte e Nordeste realmente, porque ganhei a prova. Era uma prova que estava chovendo, estava bem pesada a pista e acabei é, fazendo um bom desempenho. Já o Marcos Vinícius também dispensa comentários. O atleta já tem uma coleção de boas conquistas, credenciando ele a estar sempre entre os melhores. Mas no comecinho do mês de maio, durante uma prova no Norte e Nordeste, acabou se machucando, sofrendo uma lesão no posterior esquerdo. Era tudo o que ele menos imaginava naquele momento. Nossa, foi bem, bem complicado, né? A gente fez um esforço, começando um ano bem competindo bastante bem em São Paulo, melhorando cada dia mais e mais. E acabei machucando minha, meu posterior esquerdo, né? Durante a prova dos 200 metros. Isto é frustrante para um atleta, porque a gente estava vindo bem, fisicamente bem. E aí uma lesão inesperada a, a essa altura do campeonato, isso é muito complicado, né? Mas a gente está tratando. A gente está tratando não só a perna, mas também como o psicológico e o físico, e isso conta bastante. Tudo tem um propósito, então deu um momento para dar uma recuada, para a gente observar e ver onde a gente está errando. O Marcos Vinícius é daqueles atletas que acreditam que com foco e força de vontade dá para chegar lá. E o lugar onde ele quer chegar é o sonho de todo atleta. Entre os dias 27 e 30 de junho, vai ser realizado em São Paulo o Troféu Brasil, a mais importante competição de atletismo do país. E será praticamente o último caminho para quem deseja carimbar o passaporte para as Olimpíadas de Paris. Tem um mês aí de preparação para a gente poder chegar nessa competição, em um mês acontece muita coisa, então é a todo vapor. É todo papo em treinos, condicionamento, alimentação, descanso, que isso tudo, isso tudo conta para uma boa performance. Então, são menos de 30 dias, então é 30 dias para carimbrar o passaporte. Quem treina essa dupla também sabe o quanto essa competição é importante. Os atletas estão há algum tempo já se preparando, porque o Troféu Brasil é uma das, das competições mais importantes, é a competição mais importante do Brasil. Então os atletas se preparam para essa competição e os nossos não, não são diferentes, né? Estão aí se preparando, tentando fazer o melhor para se apresentar o melhor possível no Troféu Brasil. Ela premia o atleta da bolsa, dá condições para o atleta ter bolsa no próximo ano, né? no ano seguinte. Como também para esse ano, ela é mais importante ainda porque ela é, credencia o atleta para a Olimpíada. Talento esses dois têm de sobra. Agora é confiar nele, ter fé e acreditar que tudo pode dar certo.
E para rever as nossas reportagens, você pode acessar o TV Alep Play, o é, TV Alep Play pelo site al.pi.leg.br barra TV. Ou ainda pelo nosso canal no YouTube, é o Legislativo Pi. Você ainda pode acessar as nossas redes sociais, o Instagram pelo TV Assembleia Pi e o Facebook pelo TV Alep ponto oficial. Quer mandar sua sugestão de pauta através do nosso WhatsApp? DDD 86 e o número é o 31 33 30 22. E o Bom Dia Alep de hoje fica por aqui desejando a você uma excelente quinta-feira. Um bom dia a todos e até mais. Tchau.